Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net Nivel avanzado creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en el video pasado, en el video 9, habíamos quedado acá en nuestro método de insertar clientes Entonces vamos a hacer las modificaciones respectivas para poder utilizar en base al update que ya lo habíamos hecho en base al de modificar vamos a trabajar aquí con el insertar clientes en primer lugar lo que vamos a hacer es modificar acá la instrucción command text con un insert into el nombre de la tabla que sería tbl clientes y acá le coloco values y voy a aprovechar los parámetros primero voy a comenzar con el cliente id así porque no es auto incremental vamos entonces con nombre como segundo parámetro fecha de registro como tercer parámetro tenemos a ramo tenemos a login y por último a password ya esto no lo necesitamos acá bien acá entonces tengo todos los parámetros ve que me funcionó el código que ya tenía hecho para el update acá agrego los parámetros le digo de qué tipo es y acá recorro la lista de lista de clientes sí pero acá él no va a recibir a xid sino va a recibir un nuevo método que vamos a crear vamos a crearlo acá abajo que va a ser una función private function capturar id final exactamente le coloco aquí los dos paréntesis y le digo que es un entero lo que va a devolver muy bien a continuación me voy a tomar de acá nuevamente el primero vamos a hacer lo siguiente aquí ve vamos a colocar el try en primer lugar antes del try vamos a tomarnos esta variable o command as new sql command para crear la conexión aquí vamos también a llevarnos acá del try estas líneas vamos a copiarlas y la colocamos aquí en el try pero me voy a quedar con estas tres acá lo que voy a hacer es un select max cliente id que lo tengo por acá me lo llevo y lo paso por acá para el max esto lo que me dice es el último registro me encuentra el último registro from epa tbl 
bien bajo clientes esto no va muy bien abro la conexión por acá la tengo que cerrar también acá me voy a tomar el catch finally para colocarlo acá y aquí vamos a cambiar el mensaje no se pudo recuperar el registro muy bien vamos a ver aquí vamos a crear una variable dem último id as object va a ser igual a o command execute escalar porque voy a necesitar acá solamente un registro si ¿Sí? ahora tengo que verificar el último id verificar si existe en la tabla o si no existe ¿sí? Hago la verificación, if último id is nothing, aquí lo tengo, then, bueno si no tiene nada entonces último id sería igual a 1, caso contrario, último id más igual a 1 ahí lo tenemos ahora nos falta retornar porque esta es una función ok return convert tengo que llevarlo a to int 32 a la variable último id muy bien acá el function entonces quedó bien cierro acá y me voy a regresar a capturar ID final y con esto ya tengo resuelto acá capturar ID final con esto tengo ya resuelto mi método de insertar clientes Ahora ver lo que vamos a hacer, Cibernauta. En el próximo video vamos a trabajar con insertar un solo cliente. Ve que aquí estamos trabajando con la lista completa, ¿ok? Con dato listado clientes, acá lista de clientes, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo ingresamos un cliente individualmente. Vamos a darle control S y nos veremos en el video número 11 de este curso. Un abrazo y hasta entonces.